Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mheshimiwa speaker, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Na mimi nianze pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama na kuchangia kwenye budget hii muhimu sana. Na naomba nianze kwa kweli na mimi kuungana na wenzangu kumpongeza sana Amiri Jeshi Mkuu Dr. John Pombe Joseph Mabufuli. Yaani ni chuma kweli kweli. Upeo wake hauna mfano. Tulimhitaji sana kiongozi huyu na Mungu akatupatia. Mungu amlinde sana kiongozi wetu. Ailinde na familia yake. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi Waziri wa Ulinzi. Wote wamesema hapa ni waziri mtulivu sana, msikivu kweli kweli. Na ndio maana hatuoni shida sana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Lakini pia niwapongeze CDF na wasaidizi wake wote. Wanafanya kazi nzuri sana. Mchango wa jeshi letu ni mkubwa sana katika taifa. Sana sana. Ndio maana tunalala usingizi. E, lakini mnaona jeshi letu kila mahali kwenye majanga lipo. Wananchi wetu wote wanafaidi sana huduma za jeshi kwenye hospitali za kijeshi. Lakini pia ujenzi wa nyumba za askari. Lakini vile vile sio tu hivyo hata kwangu kule kwenye mapato jeshi limekuwa ni la msaada mkubwa sana sana. Ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ule ukuta kulinda ile mali yetu pale Mirerani. Kwa kwa kweli ni seme naunga mkono hoja na kuwapongeza sana kwa kazi hii nzuri wanayoifanya. La pili nilitaka tu nisisitize kwamba kwa upande wa Wizara ya Fedha tunajitahidi sana kutoa kipaumbele cha juu kibajeti kwa wizara hii nyeti. Na ndio maana mpaka kufikia mwezi Machi jeshi la kujenga taifa fungu 30 jeshi la wananchi wa Tanzania fungu 38 paka kufikia machi tumekwisha kuwapatia nukta mbili ya bajeti yao lakini pia upande wa JKT fungu 39 tumekwisha kuwapatia bajeti nukta nane ya bajeti yao na kwa upande wa wizara yenyewe fungu wa saba tumekwisha kuwapatia nukta mbili ya bajeti yao na kwa hiyo kizijumlisha zote tuna wastani wa asilimia nukta saba saba ya budget ya wizara hii tumezitoa. Na hii ni kuthibitisha tu kwamba kwa kweli tunazingatia umuhimu wa wizara hii kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa speaker, lingine ambalo ningetaka kulisemea ni swala la fidia. Niseme tena mheshimiwa speaker kwamba tunatoa kipaumbele cha juu kabisa kuhakikisha kwamba uh, tunalipa fidia kwenye maeneo ambayo yametwaliwa na jeshi letu kwa matumizi ya kijeshi na niseme tu kwa mfano kwa upande wa mwezi Mei peke yake mwezi Mei exchequer ya, mu, ya mwezi Mei tunatoa bilioni nane nukta moja nane kwa ajili ya kulipa fidia maeneo mbalimbali yaliyotwaliwa na jeshi. Lakini sio tu hivyo, tunatoa pia bilioni mbili nukta moja moja kwa ajili ya kulipa hati za madai za wakandarasi kwenye miradi ya jeshi. Na pengine kwa taarifa eh, upande wa eneo lile la jeshi pale Ilemera kwa mwezi Mei tunatoa eh, wao walileta maombi yaliletwa maombi ya shilingi bilioni 6.195 tulipofanya uhakiki tukakuta yanayostahili kulipwa ni bilioni 6.165 na haya ni kuahidi mheshimiwa spika na bunge lako kwamba tutayalipa kabla ya tarehe 30 Juni 
kwa exchequer ya mwezi wa tano kwa ajili ya iremela peke yake tutatoa shilingi bilioni 3.53 upande wa Arusha jiji na DC tunatoa pia bilioni 3.53 na upande wa Musoma Municipal Council tunatoa bilioni 1.11 na sema hizi tu kama mfano mheshimiwa speaker kuthibitisha kwamba tunatoa kipaumbele cha juu sana kuhakikisha kwamba maeneo yanayotwaliwa na jeshi basi tunaondokana kabisa e, na madai ya wananchi wetu ambao wanapisha e, kazi za jeshi kufanyika katika maeneo hili kwa upande wa nyumbu Pengine sitakuwa na, na, na takwimu lakini ni seme kwamba mimi na wenzangu pale Wizara ya Fedha tunaamini kabisa kwamba taasisi ile ni ndoto ya baba wa taifa letu hayati Mwalimu Nyerere. Na kwa hiyo tutafanya kila liwezalo kuhakikisha kwamba tunalipelekea e, fedha taasisi ile e, kadiri mapato yanavyoturuhusu. Kwa hiyo tuta, tunazingatia ushauri ambao tumeusikia kwa upande wa maduka ya wanajeshi e, ilisemwa hapa kwamba fedha hazitoki kwa wakati. Mheshimiwa speaker ni seme kwa kweli tunafanya jitihada kubwa sana kulipa hizi posho e, za fidia kwa wale waliokuwa natumia yale maduka ambayo kama tulivyosema nyuma zilikuwa zinafaidia watu yalikuwa yanafaidia watu wachache na askari wengi na hasa wale rank and file walikuwa hawafaidiki na kumbe tunawalipa posho zao e, moja kwa moja kwenye akaunti zao e, ili kuhakikisha kwamba kweli kila mwanajeshi ananufaika. Na kama kuna ucherewashaji kwa kweli tunakuwa tumebanwa lakini kila baada ya miezi mitatu tunahakikisha kwamba posho zao a, zimelipwa. E, hali kadhalika kwa upande wa wastaafu wa jeshi masuala ya pension. Nisisitize tena kwamba kama serikali tunatambua sana mchango mkubwa wa askari wetu ambao sasa wamestaafu. Kwa tunafanya jitihada kuhakikisha kwamba wanapata stahili zao e, na, na pension zao ili waweze kupumzika baada ya kulitumikia taifa vizuri. Mheshimiwa speaker, leo kwa kweli nimefurahi sana. Mchango ambao mjadala ambao umeusimamia mheshimiwa speaker ni mjadala mzuri sana na mimi ningetamani kwamba wabunge wenzangu wahakikishe kila mtu anapata hansard ya majadiliano hayo. Ushauri uliotolewa ni mzuri sana e, kuhusu e, jeshi kupewa fedha za kutosha kufanya utafiti mbalimbali wa magonjwa e, lakini pia mambo mbalimbali including masuala ya microbiolojia na mimi nipende kusema kwamba Sijui kama atapata privilege tena ya kupata uwaziri mezani lakini katika handing over notes zangu nitasisitiza mambo haya yapewe msukumo na atakaye kuwa msaidizi wangu kibajet. Mheshimiwa speaker uh, naomba niseme uh, neno lingine pengine la mwisho kuhusu tafiti za jeshi ni kweli kabisa haziwezi kupelekwa kwa e, na kwa hiyo tunapokea ushauri na sana sana ni kusisitiza tu kwamba wizara yangu itaendelea kuelekeza fedha kwenye e, utafiti ndani ya jeshi lenyewe na hasa kwenye vyombo vyake A, ili ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaendelea kubaki salama kama taifa na tunasonga mbele lakini jeshi likiwa pia ndiyo chacho au center ya excellence ya tafiti ambazo zitahakikisha kwamba tunaendelea eh, kuwa salama eh, katika ulimwengu ambao unatawaliwa na teknolojia. Baada ya maelezo hayo mheshimiwa speaker naunga mkono hoja na nakushukuru sana kwa nafasi. Asante sana mheshimiwa waziri wa fedha kwa utuba nzuri sana ili analysis zinazowatia moyo mheshimiwa wa bunge ikiwa ni pamoja na masuala ya fidia na mengine yote uliyoyainisha tunakushukuru sana 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 sasa mtoa hoja na kukaribisha e, mheshimiwa jenista muhagama
Mheshimiwa speaker ni anze na mimi kwa kukushukuru sana wewe mwenyewe mheshimiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendesha mjadala huu wa hotuba uh, ya bajeti ya wizara hii kwa viwango vya hali ya juu kama ilivyo kawaida yako mheshimiwa speaker hongera sana na asante sana Make your day right Kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification